നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനുള്ളത് ബയോളജി കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ഇതിൽ റാങ്ക് ഡിസൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് യേസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഫിസിക്സ് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിസിക്സ് ബുദ്ധിമുട്ടായത് ഫിസിക്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റഡിയാണ് പലരും ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നല്ലാതെ എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റഡി എന്നുള്ളത് പലർക്കും ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ചെറിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് എന്താണ് ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസിലൂടെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ വരുന്ന നീറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചാൻസിൽ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് ഒരു നല്ല എം ബി ബി എസ് സീറ്റ് റാങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ തമ്പനിയിൽ കണ്ടതുപോലെ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സ്കോറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ വീഡിയോയിലും ഞാൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അത് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും അതോടൊപ്പം ജനറലി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും ആദ്യം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം മെക്കാനിക്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിക്കോട്ടെ പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മോഷനെ കുറിച്ചും മെക്കാനിക്കൽ ബോഡികളുടെ പല പ്രോപ്പർട്ടികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഒരു ബോഡി എ ബോഡി ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് സംഭവ ഹിയർ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് ടു കെ ജി ഓക്കെ ദിസ് ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഇനീഷ്യലി വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് And a force of 10 newton acts on it. This is the question. 4 meter per second. If you look at the direction, then in this direction, there is a force of 10 newton acts on its body. Question is, what is the force of 10 newton acts on its body? What is the force of 10 newton acts on its body? Question is, what is the velocity after 5 seconds? What is the velocity of the body after 5 seconds? Okay. എങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഐഡിയ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ ഫോർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെലോസിറ്റി കാണുന്നുണ്ട് ഫോർ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെൻ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോകാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വഴിക്ക് ആലോചിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇതൊരു ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ്റെ കേസാണ് This is a situation of two-dimensional motion. If we are in the horizontal or in the x direction, we will say that the velocity is 4 meters per second. But in the y direction, or in the perpendicular or in the other direction, the force is 10 newton. Okay, so this is an accelerated motion. That is a uniform motion. Okay, so this is a mixed case. ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന വെലോസിറ്റി എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഒരിക്കലും ഈ ഫോഴ്സിന് ഈ വെലോസിറ്റിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഈ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ഉണ്ടാകാം ബട്ട് അത് ആ ഫോഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് പോലെ വൈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോഷനെ രണ്ട് പാർട്ടാക്കാം ഒന്ന് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ യൂണിഫോം മോഷനാണ് ഓക്കെ സെയിം ടൈം വൈ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്സിലറേറ്റഡ് മോഷൻ ആണ് വൈ ഡയറക്ഷനിലെ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അത് യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എക്സ് ഡയറക്ഷനിലെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് വരില്ല നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വാട്ട് ഈസ് വെലോസിറ്റി ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാലും ടെൻ സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാലും എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞാലും വെലോസിറ്റി ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം It is always 4 meter per second. Then what happens to velocity in y direction? Y direction is force under which means y direction is acceleration. Under. Y direction is initial velocity is zero. Because yeah. initially y direction is a moment. Moment is x direction. So in the
or f equal to ma so f by m what is f by m 10 by 2 10 by 2 is 5 so 5 meter per second square there is acceleration then given time is given that is 5 second so what is v we have to use the equation v equal to u plus at all accelerated motion ilu final velocity kaanan or velocity after a particular time kaanan we have the equation v equal to u plus at so substituting in this equation 0 plus a acceleration is 5 and time is 5 so 5 into 5 that is 25 25 meter per second what is this y direction is velocity after 5 seconds. Okay. Same time x direction is velocity 4. Apal x direction is velocity 4. Aana. Y direction is velocity 25. Aana. We know this velocity is a vector quantity. Vida velocity is a velocity. Undu. There is an angle of 90 degree in between them. So, what is the fi final velocity or total velocity? Therefore, total velocity is equal to root of 4 square plus 25 square. 4 square plus 25 square. Equal to the answer. The concept method is not This is the concept of the curriculum. Two-dimensional motion is the Uniform motion aim, accelerated motion aim, randi reedi ilan treaty chay enda thunu padi kanam. Adhe velocity and the vector gal alagil eth vector avatte onni la dhigam mande garinjal total chay involved vector sum in the equation gana na parallelogram law in the method use kanam. But the example yeng gani chada na. Yeh tarathil concept aranjy padi chal matra me namuk physics il scorey am bachu. Engi na namuk 600 scorey am. Totally, we have to say that marks are 720 marks. I have to say that there is a shortcut and a help. I have scientific method of studying. We have to score a scientific plan. We have to do a video and we have to do tips and tips. We have to do a questions and we have to do a concept. We have to do a concept. 720 marks total ullo nammude neat ilekku nammude exam inde question division okke ningalku ariyam biology 90 questions chemistry 45 questions physics 45 questions okay total 180 total 180 questions ee 180 questions il 150 questions aanu nammude target ella questions um attend cheyalalla Orikelum first rank gitu tengah kuti bolum mudahan question sum attend je ini nillya. Karena wacam mana ni tin de cerita tu tu na adya mai ter 720 marks out of 720 orang kuti ni dia tu. All India rank one. Alai. Adunya tu tu mumbil tu wacam rank one mana dia itu nuuti onno mark kaya itu nu. First rank all India first rank gitu kuti da mark 701 na. Karena aku kuti um 19 marks ni la question sa ini dia tillya alangil teri cerita tu. All India first rank. Adanya tu tu umpet tu wajah tu first rank ni arunuti turunuti tu marka 691. Okay, yang dah sese muppa tu orang mark aku tu attend dia tu tak ilya. Ini tu kita first rank. Abu, nama kita nalla orang rank kita ramen tu orang kita urik kiri mudahan question sen cie ya, nalla nama strategi ya, nalla nama strategi 150 question sah. Ini 150 question sen orang ramen nama kita mana sila physics sah, ana mikam awam, ella exam gurul gurul kute gurul budhi mutton nade, kurudu number of question cie ya, patya ada mati wakun nade physics sah. Biology ni nengal ke 90, ni ane number, ane tu purely ur number game ana. Biology ni nengal ke question easy ya, ana direct ya te NC ya te pak. का NCERT मात्रम बढ़ी चाम दी। Biology बढ़ी किधर उड़ा बारे में NCERT textbook को मात्रम वेरे उन्नो निंगल बढ़ी करना। अत मात्रम बढ़ी चे बोई करने जाल। Biology निंगल को मुड़वनम score यंबर तो important है। Five questions नम के विडाम। Eighty five questions और अप आइटम निंगल चेद रखना। Eighty five लिंग कोरे नम के score पिल्ला। Okay. 85 questions biology leh, nama leh cium. Then chemistry leh 45 questions itu baru import ada leh organik leh, ada lagi leh physical leh, cila questions sori ke. Baki ulah majority questions itu nama kita NCERT leh, ni nom adoh apam 
ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കുള്ള പല ഗേഡുകൾ നമുക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എറൗണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം എന്നാൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല കെമിസ്ട്രിയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ നമ്മൾ സേഫ് ആണ് നാ ഫിസിക്സിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ നമുക്കൊരു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തേർട്ടി പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെയും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവറേജ് ആൻഡ് എബോവ് നിൽക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വല്ലാതെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി എന്ന ഈസിയും ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന മീഡിയം ലെവൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഫോർട്ടിയിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി യെസ് കറക്റ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയുടെ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒന്നും അല്ല അതിനേക്കാളും അധികവും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫോർട്ടി ആക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ തേർട്ടി എന്നുള്ള നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കുറയ്ക്കാം നമുക്കതൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്താലും മതി എന്നാലും നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു മിനിമം നമ്പർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊരു ടാസ്കേ അല്ല ഇത് നമ്മൾ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോ ഡൗട്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം പലരും ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എക്സാം ഹാളിൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ വൺ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഒരുപാട് നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാർക്കും കൂടെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ച് നമ്മൾ കളയും അതിൻ്റെ കാര്യമേ ഇല്ല നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്സിൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള ധൈര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പലർക്കും അത് പേടിയാണ് അയ്യോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒഴിവായി പോയാൽ എൻ്റെ മാർക്ക് മൊത്തം തകിടം പറഞ്ഞു പോവോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കണം വെച്ചേ പറ്റൂ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ട പലരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരുന്ന് 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 അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കളഞ്ഞ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റിൽ അധികം കളഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഭാഗ്യദോഷത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓരോരുത്തർക്കും പല സീരീസ് ആണ് കിട്ടുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സീരീസിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി പോയേക്കാം ഒരിക്കലും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവില്ല അഞ്ചോ അഞ്ചോ ആറോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മളെ ഭാഗ്യം കേടുന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും വായിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ചിലവാക്കിയാൽ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ സമയം ഒരുപാട് നഷ്ടപ്പെടും അവസാനം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് പുറകിലുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും വായിക്കാൻ പോലും സമയമില്ലാതെ അവസാനം എക്സാം ഹാളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോരേണ്ടി വരും ഇതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുകയാണ് ഇത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് ഒഴിവാക്കി മാറ്റി നിർത്തുക പുറകിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിക്കുക നമ്മൾ കാത്ത് ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പുറകിലേക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മൾ കാണണം ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആണ് എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി ക്വസ